നമസ്കാരം ഡി വി സ്റ്റേജ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തി ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു വിശുക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്തായാലും സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കൗസിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് പപ്പടം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും പപ്പടം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പപ്പടം തേങ്ങ ശർക്കര പിന്നെ ഇത്തിരി ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് അതായത് നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ പപ്പടത്തിനകത്ത് വെച്ച് കുഴച്ച് അത് പിന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം ഈ കോക്കനട്ടും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം അതൊന്ന് പാവ് കാച്ചണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കണം നമുക്ക് ശർക്കര ഏതായാലും പാവ് കാച്ചണം ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചു നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം പോയിട്ട് ഇത് അമ്മ അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പോയി ശർക്കര പാവ് കാച്ചതെടുത്തിട്ട് സ്പൂണെടുത്ത് കൂരി കൂരി കഴിക്കുന്ന പതിവ് ശർക്കര കുറച്ച് ഒന്ന് മെൽട്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇതാണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അടുത്തത് പൊടിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ടും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ശർക്കരയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതേ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പാൻ റെഡി ആക്കാം ഇപ്പം നല്ല കാണാൻ നല്ല ഗ്ലാമർ ഇല്ല റൗണ്ട് പപ്പടം എടുത്ത് പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടി അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് വെക്കുന്നു ഈ ശർക്കര പാവ കാച്ചത് വെച്ച് അതിനെ അടച്ച് വെച്ചു മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് അടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം അതിനിടയിൽ ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പപ്പടം പപ്പടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെയുള്ള പാവ് ഒഴിച്ച് വെക്കാം അതിന് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണത് ചൂടായത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ സൂപ്പർ സംഭവം കേട്ടോ പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാം സമ്മതിക്കാം പപ്പടം തണുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആർക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചൂടോടെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഇത് തന്നെ പപ്പടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറെ മൈദ അതിൽ കുഴച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ദിവസം ചായയ്ക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് പപ്പടം 
പപ്പടം സ്നാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ടിൽ ദൻ ടാറ്റ ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സ് മുളകുപൊടിയുടെ പേയിൽ ഒരു കഷ്ണം കായമിട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ മുളകുപൊടി കേടുകൂടാതിരിക്കും മലബാരി കിച്ചൺ നമ്മളിന്ന് സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടന് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലാലേട്ടന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ലാലേട്ടൻ എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴി നിറച്ചത് ആഹാ കോഴി നിറച്ചത് അതിനാണല്ലേ ഒരു വലിയ കോഴി അതെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ വേണം ഓക്കെ സവാള തക്കാളി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല പെരുംജീരക പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ കാഷ്യൂനട്ട്സ് റൈസിൻസ് പിന്നെ മുട്ടയുണ്ട് അല്ലേ മുട്ടയുണ്ട് ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്താണ് മുട്ട സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലാലേട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ കോഴി നിറച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് കോഴി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് എത്ര സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ചില്ലി പൗഡറും ഇട്ട് ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിമം മാറ്റി വെക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോ ആ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാല് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇടാം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡിഷാണ് അങ്ങനെ വലിയ പാടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇത്തിരി ക്ഷമ വേണം കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ഇപ്പൊ റെഡി ആയി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷല്ല ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ കാലി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ഇനി വേറെ ഇടും ഓക്കെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഇടാം തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് മുട്ട തക്കാളി ഇടണം അല്ലേ തക്കാളി ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി മതിയാവും മതിയാ നമ്മള് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി എന്താണ് കിസ്മിസ് അണ്ടി പരിപാടി പൊതുവേ ഇരുപത് ഡിഷിൽ നിന്ന് കാണാത്തല്ലേ കാണാറില്ല പക്ഷെ നമ്മള് മലബാറി ഡിഷുകളിൽ സ്പൈസി ഡിഷിലും നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അണ്ടി പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാറുണ്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ബിരിയാണിയിൽ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫിംഗിന് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലേ മലബാറി ചിലപ്പോ നമുക്കൊന്നും ഒരു ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൽ നമുക്കിനി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇടാം 
നമ്മളെ പൊതുവേ മലബാരി എരിവ് ഡിഷിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ആദ്യമേ ഉപ്പിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ട അല്ലാണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പലതരം സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ആറണം ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നിറച്ചുകോയുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാല അതിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഈ മസാലയും കൂടി അകത്തേക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ കോഴിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വേണം മുട്ട സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മുട്ട ഇതിൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് താല് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇതുകൂടി ചേർത്ത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുമ്പോഴല്ലേ വിട്ടുപോരും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങ് കിട്ടാം സോ നമ്മൾ ഇപ്പം മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കാലം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാല പുറത്ത് വരാത്ത അത്രയും കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പൊരിക്കലാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കണ്ടാ ഈ ചിക്കന് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി ഇടാം ഓക്കെ അതെന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ വിങ്സ് ഇല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരും വിട്ടു പോവും അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു വിങ് വേണം ആദ്യം അപ്പൊ ആ സൈഡ് ഒന്ന് പതിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം തിരിച്ചിടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വിങ്സിന് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ചിട്ടു അല്ലേ തിരിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ നാല് സൈഡും അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ കോഴി പൊരിക്കാൻ വലിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കോഴി കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ പുറം മാത്രം കരിഞ്ഞു പോകും അകത്ത് വേവില്ല വേഗത്തില്ല അകത്തുള്ള മസാല നേരത്തെ ഓൾറെഡി വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കോഴിയുടെ അകം അല്ലെ അതെ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി മറിച്ചിടാം ഓക്കെ ഇത് ഇടുമ്പോൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം എണ്ണയാണ് അതുകൊണ്ട് ശക്തിക്കാൻ വരും അതെ ഒരാളുടെയും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴേ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇതിട്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അകത്തേക്കൊക്കെ ശരിക്കും മസാല മുകളിൽ വേറൊരു മസാലയും കൂടി വരും ഓ അകത്തുള്ളത് സ്വീറ്റ് മസാലയും പുറത്തുള്ളത് കുറച്ച് എരിവ് മസാലയും മസാലയും അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ് പ്രോസസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി കോഴിനെ മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ നല്ലോണം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം എന്റെ ഹെൽപ്പും കൂടെ വേണം നല്ല വെയിറ്റ് ഇട്ട് എന്നൊക്കെ കളഞ്ഞു നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ നല്ല കുട്ടി കണ്ടോ ഇത് രസം അല്ലേ കാണാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി മുകളിൽ കൂടെ ഇനി ഒരു മസാല ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ സോ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച ആ എണ്ണ കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിക്കുക അല്ലേ ഒഴിച്ചു ആ എണ്ണ തന്നെ മതി അതിൽ അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ മുഴുവൻ വേണ്ട അതിന്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റം കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പാത്രം എടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇടാം ഓക്കെ ഇതിലൊരു രണ്ട് സവാള ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വായിട്ടാം ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഇല്ല ഇതിൽ ആ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചിക്കനിൽ അത് പൊതിഞ്ഞു കിടക്കണം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സവാള പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി പൊടിക്കുപ്പിടാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് സ്പൈസി മസാലയാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിയിൽ നമ്മ
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം ഓക്കെ പക്ഷെ സ്പൈസ് അധികമായതുകൊണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് വരാം ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും അത്ര എല്ലാവരും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് അല്ല ഇല്ല ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തൊന്നും വേഗത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇടുമ്പോഴും കുറെ നേരം ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ മസാല ഇതേപോലെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ആ കോഴിയിൽ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇടാം മസാല പൊടീസ് ഓക്കെ ആദ്യം ആദ്യം മഞ്ഞ പൊടി ഈ പെരുംജീരകപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്ന സാധനമാണ് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ഈ മസാലകളൊക്കെ വേഗം വേഗം ആവുന്നതാണ് ഇനി അധികം സമയം വെക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം ഓക്കെ ബാക്കി ഇത് എത്ര തക്കാളി വരും വണ്ണര ഹാഫ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ അതിനും ഇതും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ വഴക്കണം ഓക്കെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇടാം കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ പകുതി വെന്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് അകമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി വേണം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല റോസ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലേ അതെ മസാല അതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിപ്പം ചിക്കൻ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കും ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം എന്നാലും ഇതിന്റെ ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ മേത്തങ്ങ് ശരിക്കും അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം സോ ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും കുറച്ച് നേരം എടുക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കാം നമുക്ക് തുറക്കാം തുറക്കാം യെസ് ലാലടൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് വൺ ടു ത്രീ യമി ഗോ നമ്മുടെ യമ്മി കോഴി ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ മസാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഹായ് നല്ല മണം അല്ലേ അല്ലേ പെറ്റ കോഴിയുടെ മണം പെറ്റ കോഴിയുടെ മണം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ അല്ലേ ഹായ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷയില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഴിയുടെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ നൂലോടെ സെർവ് ചെയ്യും ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം ചോറിന് കഴിക്കാം പൊറോട്ട അങ്ങനെ റോട്ടി ഏത് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ചോറിന് കൂടെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും എല്ലാ മസാലാസും കോഴി നിറച്ചത് റെഡി എന്തായാലും അത്രക്ക് ഹെവി ഉള്ള നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചതാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മിസ് ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത മലബാരി കിച്ചിൽ ഇതിലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരാളാണ് അഞ്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് പാചകം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലർക്കും ഈ കുക്കറി ഷോയിലൂടെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം അനിത ചങ്ങനശ്ശേരി അനിത ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്റെ ഈ വേഷം കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെസ്മിക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി ചെസ്മി ഷെഫായി വന്നു അല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഓ ശരിക്കും ഈ വീട് പണിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സിമെന്റ് തേക്കുന്നു സിമെന്റ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നു 